Abbiamo una combinata convenzionale, no? con erpice rotante davanti, bel rullo per stabilizzare la macchina e seminatrice dietro, però dall'elemento di semina che monta il disco eh, si arguisce che questa macchina la facciamo lavorare su sodo, cioè la preparazione del terreno non sarà super efficiente perché l'elemento di semina sarà in grado di gestire anche un terreno in cui c'è ancora sopra la paglia, con delle zolle non completamente sminuzzate, eccetera. Qui abbiamo Rossi, eh? sì. Alessandro Rossi che è il nostro testimonia, lei ha usato questa macchina? Sì. Su, su quale? L'ho usata sia sul sodo che sul lavorato, specialmente sul CLC. L'ottima lavorazione sia dopo un primo passaggio di CLC e danno degli ottimi risultati anche con sementi come soia che sappiamo tutti che ha l'importanza di essere seminata ad una diciamo, profondità ridotta certo, certo. ma non lasciare la scoperta ma perché è molto preciso è molto preciso e ricopre bene e ricopre benissimo le pezzette dietro questo è un falcione che riesce a dare 55 kg di pressione su ogni falcione quindi proprio perché è stato creato per questo genere di lavorazione la seconda cosa è che è una macchina completamente isobus qua non si vede il controllo di questa macchina della distribuzione è completamente gestita dal satellitare in caso di satellitare ma dall'operatore direttamente dal monitor quindi spegne in automatico i passaggi quindi crea il traccia passaggi per il colcime per il diserbo e addirittura esclude le file con una ecco quindi esclude le file 